নমস্কার বন্ধুরা আমি কৃষ্ণা কৃষ্ণা সোম কিচেনে আপনাদের আর একবার স্বাগত আজ আমি আপনাদের জন্য বানাবো দইবড়া আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে ভিডিওটি প্রথম থেকে সেই সবটি দেখবেন যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করে দেবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং নিচে বেল আইকেনটি ক্লিক করবেন আমার ভিডিও নোটিফিকেশান সবার আগে পাওয়ার জন্য দইবড়া বানানোর জন্য প্রথমে আমি নিয়ে নিয়েছি এক কাপ খোসা ছাড়ানো বিউলি ডাল এটা আমি সারা রাত ভিজিয়ে রেখেছি এবার এটাকে মিক্সিতে ভালো করে একদম পেস্ট করে নিয়েছি যতটা জল ছাড়া সম্ভব বাটা ততটাই একদম মিহি করে বেটে নিতে হবে দেখুন কতটা স্মুথ বাটা হয়েছে এবার আমি নিয়ে নিয়েছি এক ইঞ্চি আদা এবং দুটো কাঁচা লঙ্কা এটা আমি মিক্সিতে ভালো করে পেস্ট করে নিয়েছি এটা এবার ডাল বাটার মধ্যে ভালো করে মিক্স করে নেব আপনারা চাইলে একসাথে ডাল বাটার সাথেও বেটে নিতে পারেন এবার এটা খুব ভালো করে ফাটতে হবে ভালো করে ফাটা না হলে এটা কিন্তু ভাজার সময় ফুলবে না যতটা সম্ভব ভালো করে পাঁচ মিনিট ধরে ফাটতে হবে দেখুন ব্যাটারটা কতটা ফ্লাফি হয়ে উঠেছে যখন ভালো করে ফাটা হয়ে যাবে তখন ব্যাটারটা এরকম স্মুথ এবং সফট হয়ে যাবে হালকা হয়ে যাবে ভীষণ এবার আমি একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি এর মধ্যে জল নিয়েছি এর মধ্যে একটুখানি ব্যাটার আমি এরকম দিয়ে দিচ্ছি যদি এইভাবে ভাজতে থাকে তার মানে ব্যাটার আপনাদের সম্পূর্ণ রেডি যদি জলের মধ্যে ডুবে যায় তাহলে আরও কিছুক্ষণ ফেটে নিতে হবে আমার এখানে জলের মধ্যে ভাজছে তার মানে ব্যাটার রেডি হয়ে গেছে ভাজার জন্য এবার আমি কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দেবো রিফাইন অয়েল তেলটা খুব ভালো মতো গরম হলে এর মধ্যে আমি একটা একটা করে বড়া দিয়ে দেব বড়াগুলো একটু ডিস্টেন্স রেখে দিতে হবে কারণ এটা ভাজার সময় একটু বড় হয়ে যাবে ফুলে যাবে তখন একটার সাথে একটা গায়ে লেগে যেতে পারে সেই জন্য একটু ডিস্টেন্স রেখেই দিতে হবে বড়াগুলো এক পিঠ ভালো মতো ভাজা হলে তবেই আমি উল্টো পিঠে ভাজব দেখুন কত সুন্দর লাল মতো ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি এটা একটা প্লেটের মধ্যে তুলে নেব এবং বাকি সমস্ত বড়া আমি ভেজে নেব বাকি সমস্ত বড়া ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি একটা বড় পাত্রে হালকা গরম জল নিয়েছি এরকম জল নিতে হবে যাতে আঙুলটা এর মধ্যে ডোবানো যায় এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো নুন এবার এটা খুব ভালো মতো মিক্স করে নেব যেহেতু আমি আগে নুন দিইনি সেই জন্য আমি একটু বেশি পরিমাণে নুন দেব যাতে বড়াগুলো নুনগুলো টানতে পারে এবার এর মধ্যে আমি মৌরি দিয়ে দিচ্ছি মৌরিটা আপনারা অপশনাল দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন এটা দিলে এর ফ্লেভারটা খুবই ভালো আসে এবার ভেজে রাখা বড়াগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেব এবং পনেরো মিনিট থেকে আধ ঘন্টা ভিজতে দেব পনেরো মিনিট থেকে আধ ঘন্টা ভিজে গেলে এটা খুব সুন্দর বড় মতো ফুলে যাবে সেই জন্য একটা বড় মতো জায়গা নেবেন যাতে এগুলো ফোলার জন্য যথেষ্ট জায়গা পায় এবার এটা ভালো মতো মিক্স করে আমি রেখে দেব এবার আমি নিয়ে নিয়েছি দেড়শো গ্রাম মতো টক দই এটা আমার বাড়িতে পাতা টক দই আপনারা কিনাও ব্যবহার করতে পারেন এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব পরিমাণ মতো নুন দেব দু চামচ চিনি এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব চাট মশলা হাফ চামচ এবার দেব ভাজা মশলা হাফ চামচ গোটা জিরে গোটা ধনে এবং শুক্তো লঙ্কা আমি শুকনো খোলায় ভালো মতো ভেজে নিয়েছি এবং গুঁড়ো করে নিয়েছি এবার এটা এর মধ্যে খুব ভালো করে একদম স্মুথভাবে পেস্ট করে নিতে হবে এটাকে আমি ফ্রিজে রেখে খানিক্ষণ ঠান্ডা করে নেব তাহলেই দইয়ের চাটনি রেডি এবার তেঁতুলের চাটনি বানানোর জন্য এর মধ্যে আমি অল্প একটুখানি তেঁতুল দিয়েছি তেঁতুলটা আমি জলে ভালো মতো ভিজিয়ে রাখব তেঁতুল ভালো মতো ভিজে গেলে এর থেকে আমি চটকে চটকে কাত বের করে নেব কাত ভালো মতো বের হয়ে গেলে এটা আমি ভালো মতো ছেঁকে নিয়ে একটা সসপ্যানের মধ্যে দিয়ে দেব এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব দু চামচ চিনি পরে আমি আরও দু চামচ চিনি অ্যাড করেছি দেব পরিমাণ মতো নুন এবার এটা খুব ভালো করে মিক্স করে নেব এবার এটাকে খানিক্ষণ ফুটতে দেব খানিক্ষণ ফুটে এলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো আমি এখানে কাশ্মীরি রেড মিচ ব্যবহার করেছি এবার এটা ভালো মতো ফুটে গেলেই তৈরি তেঁতুলের চাটনি বড়াগুলো কি সুন্দর ফুলে উঠেছে এবার এটা থেকে আমি চেপে জল বের করে দেব বড়াটা খুবই নরম হয়ে গেছে তাই সাবধানে এর থেকে জল বের করতে হবে এবার একটা প্লেটের মধ্যে আমি বড়াগুলো সার্ভ করব এবার বড়াগুলোর উপরে আমি দিয়ে দেব ঠান্ডা ঠান্ডা দইয়ের চাটনি চাটনিটা আমি একটু ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম এর ফলে খেতে খুবই ভালো লাগে তবে এর কোনো মাপ নেই আপনারা যেরকম চাটনি পছন্দ করেন সেরকম অনুসারে আপনারা চাটনি দেবেন এবার উপর থেকে তৈরি করে রাখা তেঁতুলের চাটনিটাও দিয়ে দেব এটাও আপনাদের স্বাদ অনুসারে ব্যবহার করতে পারেন এবার আমি উপর থেকে আলুর ভুজিয়াগুলো দিয়ে দেব এটা আপনাদের যেমন পছন্দ সেরকম অনুসারে দেবেন এবার উপর থেকে আমি একটু ভাজা মশলা দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে চাটনিতেও ভাজা মশলা মিক্স করতে পারেন 
এবার উপর থেকে একটুখানি বিট নুন ছড়িয়ে দিলেই রেডি একদম দই বড়া তৈরি হয়ে গেছে দই বড়া আমি আপনাদের কেটে দেখাচ্ছি দই বড়াটা কতটা সফট হয়েছে আমি যেভাবে বানিয়েছি আপনারাও সেভাবে বাড়িতে বানান এবং এনজয় করুন দই বড়া আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করে দেবেন এবং আমার চ্যানেলটি এখনও অবধি সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিতে ভুলবেন না থ্যাংকস ফর ওয়াচিং